N. Neuzittau. Aufgabe. Baue ein Fass. In zwei Tagen. Ein Fass? Ernsthaft? Oh, ich glaube, das ist richtig schwierig, ehrlich gesagt. Allerdings. Auf Vincent wartet ein echter Knochenjob. Er muss mit einer Winde Holzplanken biegen, braucht beim Einsetzen der Fassböden Fingerspitzengefühl und muss immer und immer wieder mit schweren Hämmern Metallreifen aufs Fass schlagen. Christophs Challenge dagegen hat etwas mit einem Auto zu tun. N. Niedersachsen. Hehlen. Ist das ein Ort? Ja. Aufgabe. Uff. Gerbe, 100 Leder für Autositze. Hier, solche Ledersitze, oder wie? Ei, okay, ach du meine Güte, das stinkt, ne? Kann das sein? Tja, und dazu kommt, Christoph muss 100 schwere Häute aus dem Reinigungsbad zerren. Sie haargenau spalten, in Sekundenschnelle aufspannen und bei enormer Hitze stapeln. Alles in einer Schicht. Wer wird die Stadt-Land-Held-Challenge gewinnen? Die Abrechnung gibt's nach getaner Arbeit im Wirtshaus bei einem Feierabendgetränk. Also ich beneide dich nicht. Also wir stehen mal fest irgendwie. Nee, also ich, ich fand's auch nicht super. Los geht's in Brandenburg. In Deutschland gibt es noch ca. 60 Böttcherbetriebe. Böttcher, so heißen Fassmacher. Dennis Merten ist einer. Ganz schön laut bei dir. Sag schön. Hi, ich bin Vincent. Hi, ich bin der Dennis. Dennis, grüß dich. Ja? Du, du bist ja gerade mal die Hälfte von ihm, ne? Ja. Was dachtest und du das, da in dem Moment? Kommst und das, ist, das wird genau mein Problem sein. Wenn ich mir seine Oberarme angucke, ja, der ja wirklich einfach Power hat. Und dann komme ich. Bevor es ans Fass bauen geht, müssen noch ein paar fertige Fässer verladen werden. Das sind Whiskyfässer. Aber auch Wein und manches Bier wird noch in Holzfässern gelagert. Genau so ein Fass soll Vincent auch bauen. 100 Liter Inhalt, 40 Kilo schwer. Also los. Erster Schritt. Das Holz grob in Fassform bringen. Dafür muss Vincent erst einmal die Dauben fräsen. So heißen die Holzplanken beim Fass. Die müssen im Anschluss mit Hilfe von Stahlreifen aufgestellt werden. Damit das Konstrukt bei den nächsten Arbeitsschritten nicht auseinanderfällt, muss Vincent die Reifen dann richtig fest aufs Holz schlagen. Dann das erste Problem. Vincent hat die Dauben schief gefräst. Heißt? Das ist nicht rund. Ist das nicht rund? Stimmt, das ist nicht rund. Das Fass ist nicht rund. Hast du ein eckiges Fass gebaut? Das ist einfach nicht rund. Alles nochmal. Reifen ab, nochmal fräsen. Dauben austauschen und wieder Reifen drauf. Dann endlich. Aber knapp 20 Arbeitsschritte fehlen noch. Für Christoph geht's nach Hehlen, zu einer von noch zwölf großen Gerbereien in Deutschland. Oh, Entschuldigung. Ein süßlich beißender Geruch heißt ihn willkommen. Geschäftsführer Frank Fiedler zeigt Christoph gleich die Rohware für sein Leder. Ich habe ein Bild vor Augen, was ich glaube ich gar nicht sehen möchte. Ich weiß nicht genau. Kann das sein? Das, was jetzt kommt, sieht erstmal hart aus. Es sind nämlich eisgekühlte Kuhhäute von vorgestern geschlachteten Tieren. Oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, das finde ich hammer eklig. Das finde ich richtig widerlich. Boah, also, boah. es stinkt erwärmlich. Man muss sich damit auseinandersetzen, warum dieses, äh, diese Ware, diese Rohware, wie wir sagen, hier ankommen kann. Ja? Es geht um Nahrungsmittelindustrie, keine Steaks, kein Leder. So einfach ist das Gesetz. Ja? Es gibt kein Rindleder, ohne dass Rindfleisch gegessen wird. Erste Aufgabe, schnapp dir 100 heute. Klingt einfach, ist es aber nicht. Boah, Alter, das ist wabbelig und... Ich musste so ein bisschen blind reingreifen in die ersten Häute, weil also so weit war ich noch nicht. Oh. Oh, alter Schwede, das ist ja sau schwer. Ist das einer? Einer wiegt ca. 60 Kilogramm und ist mehr als 6 Quadratmeter groß. Und was die Sache noch schlimmer macht, Christoph ist zufällig kurz vor dem Dreh Vegetarier geworden, ohne zu ahnen, was da auf ihn zukommt. 
Aber was für ihn und uns eklig aussieht, ist nun einmal der Weg des Leders. Für all die Produkte, die wir in unserem Alltag nutzen. 2019 besaßen 35% aller Neuwagen Ledersitze. Und die sahen vorher so aus. Dass das mal Ledersitze werden sollen, sehe ich im Moment noch nicht. Zurück bei Vincent. Der soll mit einer Windel sein möchte gern fast gleich in Fassform biegen. Dafür braucht es Wasserdampf. Denn der macht das Holz flexibel. Wenn wir jetzt versuchen zu biegen, jetzt haben wir die immer am Dampf gehabt, nehmen wir raus. Ne? Ja. Das bricht uns jeder einzelne Daumen durch. Und wir fangen von vorne an. Und nicht wir. Ich. Ja. Dann würde ich sagen, wir geben dem mal schön noch heute mal fünf Minuten extra. Gut, machen wir aber, so. Also wär, wäre das, also könnte man zu viel Dampf geben? Fünf Minuten geben? ist okay, aber wenn man zu viel gibt, dann wird das hart und bricht genauso. Und das ist aber auch dann, ich meine, woher weißt du das? Einfach auch Erfahrung? Nee, eine Uhr. Laut Uhr, 40 Minuten später, ist das Holz weich gekocht und das Fass wird in eine Schlinge gelegt. Mit Hilfe einer Winde zieht Vince die Schlinge und damit das Fass zusammen. Damit das Fass gleichmäßig rund wird, dreht Dennis das Ganze. Gut, warte mal, lass mich mal rollen, lass mich mal rollen. Los, komm, noch ist es warm. Die Reifen pressen die Holzfasern so sehr ineinander, dass das Fass später ohne Klebstoff oder andere Hilfsmittel dicht ist. Heißt aber auch, die Metallreifen müssen sitzen, fest sitzen. Ich bin außer Atem, äh, weil es einfach unfassbar anstrengend natürlich ist, mit viel Kraft irgendwie, aber auch jetzt dieser Zeitdruck dazu da ist, weißt du? Für den Laien sieht das fast schon fertig aus. Aber von wegen. Vincent fräst oben und unten noch eine Nut ins Fass. Hier kommen die Böden rein. Außerdem bohrt er ein Spundloch, damit das Fass befüllt werden kann. Und trotzdem, die schwierigsten und anstrengendsten Arbeiten stehen noch bevor. Aber für heute ist erst einmal Feierabend. Bei Christoph geht's jetzt erst richtig los. Er soll jeweils 100 Leder an den vier anstrengendsten Stationen in der Gerberei bearbeiten. In einer Schicht. So lange braucht ein Auszubildender. Und er sollte sich Mühe geben. Seine Autolieder gehen an einen großen deutschen Automobilhersteller. Als erstes kippen sie die frischen Häute ins Escherfass. Eschern bedeutet enthaaren und waschen. Diese Häute waren 20 Stunden im Fass. Jetzt sind sie bereit für unseren Galileo-Reporter. Gabriel wird ihm die erste Aufgabe zeigen, das Vorziehen. Christoph muss bei jeder Haut den Hals finden und sie ausschließlich dort an die Kette hängen. Damit sie richtig herum beim nächsten Arbeitsschritt ankommt und nicht reißt. Das Problem? Die Häute sind extrem schwer. Und wie findet man in dieser Suppe den Hals? Ist das der Hals? Ist das hier richtig? Nein. Scheiße, okay. Ich mein, auf drehen, drehen, drehen. Hier ist die Haut, siehst du? Das reichen hier. Ja, die müssen hier in die Haut reinhacken, okay. Nee, scheiße. Na, da sind wieder diese blöden Euter oder was das ist. Genau so. Ja, ich, ich seh's nicht. Ich seh es nicht. Das sind so Streifen und so Streifen. Das ist für mich nicht ja, zu sehen. Ja, ich streichen, siehst du? <lacht> ja. Ist vor, da ist Hals. Ja. Du hast ja recht. Gabriel erkennt die Nackenfalten sofort. Das spart wertvolle Zeit und Kraft. Christoph hat nach 30 Minuten schon Rückenschmerzen. Sau anstrengend. Aber sau anstrengend. Hier ist diese krumme Haltung und jetzt immer ranzuziehen. Und was man nicht sieht, es stinkt immer noch nach totem Tier. Christoph gibt alles. Dann hat er endlich die erste von vier Stationen geschafft. Abfahrt. Tag 2 für Amateurfassmacher Vincent. Zum Feierabend muss sein Fass fertig sein. Sein erstes Zwischenziel, die Böden herstellen und anschließend einsetzen. Ach du grüne Neuner. Ja, das ist halt so, das sind halt so ein paar Ecken da einfach drin, ne? Mhm. Und das ist natürlich jetzt so gar nicht gut. Nee. Oh, was war da los? Also das, das sehe sogar ich, dass das nicht sauber geschnitten ist. 
heißt für Vincent, beim Einsetzen seiner schiefen Böden wird er gleich besonders viel Fingerspitzengefühl brauchen. Im ganzen Fass steckt kein Kleber und kein Nagel. Einziges Hilfsmittel zum Abdichten der Böden, Schilf. Das quillt auf, wenn es feucht wird, ist geschmacksneutral und fault nicht. Das Bödeneinsetzen ist knifflig. Denn Vincent muss mit viel Kraft ziehen. Gleichzeitig darf der Boden nicht verrutschen, sonst Weiter mit links das Eisen fest und hau mit rechts. Irgendwie war ich kurz ein bisschen überfordert. Oh. 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 Ihr könnt okay. jetzt böse sein und sagen, könnt ihr, das kommt vom Schief ausschneiden. Mann, oh Mann. Oh. 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 Für mich ist jetzt schon die Challenge gewonnen. Da kann kommen, was wolle. Und wenn wir jetzt bis 16 Uhr Ringe raufkloppen, ich bin jetzt so tief entspannt. In der Gerberei wird es jetzt auch für Christoph fummelig. Arbeiter beschneiden die Ränder der Häute, die er aus dem Wasserbad gefischt hat. Noch sind sie zweieinhalb Zentimeter dick und müssen daher gespalten werden, sodass das Autolieder am Ende nur noch 1,3 mm dick ist. Scheiße, Mann. Das rutscht hier alles. Oha, die ist nicht gerade, ne? Ja. Ist gar nicht gerade. Hier sieht ein bisschen schief aus. Da, genau das darf überhaupt gar nicht passieren. Denn eine Haut kostet 150 Euro. Wenn die Spaltmaschine durch das Chaos ein Loch reinschneidet oder wie in Christophs Fall mehrere Kanten, dann müssen sie die Haut im schlimmsten Fall wegwerfen. Für Autoleder nutzen sie nur die obere Schicht. Die ist wertvoller, weil sie reißfester und glatter ist. Die untere bezeichnet man als Spaltleder oder Velourleder. Ein Kontrolleur prüft Christophs Arbeit. Bis auf den Fehler anfangs kommen alle durch. Er spaltet also ganz nach Plan 101 heute. Ah, die, geht, die flutscht noch mal so richtig geschmeidig hier rein. Schluss. <lacht> Gute Reise. Die Reise geht ins Gerbfass. Dort findet die eigentliche Gerbung statt. Das heißt, im Fass befinden sich heute und bestimmte synthetische Stoffe. Diese vernetzen sich mit den Kollagenketten der Haut. Dieser Prozess dauert 30 Stunden. Erst jetzt kann das Leder nicht mehr faulen. Es ist haltbar und widerstandsfähig. Frühstückspause. 222 Mitarbeiter arbeiten hier im Schichtbetrieb. Manche schon über 20 Jahre. Trotz harter Arbeit scheinen die meisten sehr glücklich über ihren Job. Ich denke mal, man hat mehr Spaß, als wenn man im Büro arbeitet, vor dem Computer sitzt und nur am Denken ist. Trotzdem leidet die Gerbereibranche an Nachwuchsmangel. Einerseits wegen der schweren Arbeit, andererseits auch wegen der toten Tiere. Ich persönlich habe damit keine Probleme, weil ich finde als Beispiel eine Lederausstattung im Auto sehr schön. Ich habe auch selber in einem meiner Autos eine Lederausstattung. Und ähm, wenn wir die Haut nicht verarbeiten, dann wird sie weggeschmissen. Hast du da etwa ein Fleischbrötchen? Wussten die in dem Moment schon, dass du Vegetarier bist? Ja, und witzigerweise gibt es in dem Betrieb auch noch zwei weitere Vegetarier. Ah, also ich ganz okay. erstaunlich finde, dass das dann doch vereinbar ist. Ja. Zurück bei Vincent. Der hat noch fünf Stunden sein Fass zu bauen. Damit das Fass auch schön aussieht, muss es in den nächsten Schritten abgehobelt werden. Aber damit ist es nicht getan, denn die Arbeitsmetallreifen müssen auch noch runter. Und dann die richtigen Reifen drauf. Es ist also noch einiges zu tun. Das Letzte, was ihr macht, ist diese das ist Kacke. Okay. Ja, ist doch ein schönes Zwischenfazit. Nach über einer Stunde ist Zeit für eine Mittagspause. Eigentlich. Sollen wir eine kurze Mittagspause machen, Vincent? Für ich nicht. Ich mache keine Pause. Ich, also ich, ich, ich glaube, ich schaff's einfach nicht, wenn ich eine Pause mache. Na gut, dann geht's eben an die Metallreifen. Erst jetzt kommen die finalen, schönen Reifen drauf. Die muss Vincent aber erst herstellen. Dafür muss er den richtigen Umfang abmessen und anschließend Löcher hineinstanzen. Es sieht so einfach aus. Pass auf, es sieht so einfach aus und ich kann nicht hingucken. Okay, also ich halte es. Du drückst es zusammen, schiebst es da rein. Einfach gesagt. Aber um die Bänder zusammenzudrücken, braucht es ganz schön Kraft in den Händen. 
ein Anfall hier, ey. Was soll ich machen? Ich, du hast zwei und ich hab das gerade mit Ena gemacht. Naja, aber was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ändern. Also. Oh Mann, ey. Endlich ist das Stanzen geschafft. Aber auch das Vernieten der Bänder ist gar nicht so einfach, wenn man keine Fassmacherhände hat. Fehler, da? Hast du auf der Hand gehauen? Nee, aber eine Hand war dazwischen. Und vielleicht zertrümmern wir jetzt den Daumen, oder? Deswegen, die Hand ist zu dicht da dran. Ja, aber, aber was soll ich da machen? Ich muss doch hier, guck mal, ich halte ja nur schon hier unten mit zwei Fingern das zusammen. Ich kann ja, ich kann ja nicht, nicht weiter weg. Was soll ich machen? Dann ist es jetzt hier vorbei. Nein! The struggle is real. Galileo Reporter Vincent und Christoph stellen sich heute zwei fordernden Jobs. Sie können per Galileo App für ihren Favoriten stimmen. Ist es Christoph, der im Gestank Lieder für Autositze gerben muss? Das gibt's gar nicht. Wie kann man das denn nicht sehen? Oder Vincent. Er muss in zwei Tagen ein Fass bauen und ausgerechnet bei einer eigentlich simplen Aufgabe steht er kurz vor dem Aufgeben. Was soll ich machen? Dann ist es jetzt hier vorbei. Auch bei mir folgt jetzt ein unglaublich einfacher Arbeitsschritt. <lacht> oh Gott. In der Theorie. Oh Gott. Das Autoleder ist jetzt schwarz gefärbt und endlich riecht es nicht mehr. Nun müssen er und seine Kollegen 100 Stück auf einen Rahmen aufspannen und zum Trocknen in den Ofen fahren. Profi Eike klammert blitzschnell und mit einer Leichtigkeit, denn sie werden nach Akkord bezahlt. Aber Christoph hält alle auf und steht ganz schön unter Druck. Ich komm da nicht rein! Warte, 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 ja! Oh, ach du heiliger Bimbam! Oh Mann, ey! Weiter, 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 weiter! Nicht reden! Ja. Jetzt ist zu spät? Ah, du warst eben aber auch schon schneller! Hier, fährt los! Zack, zack! Ja, ja, ja! Warte, 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 warte! warte. Ei, 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 ei. Die Profis brauchen für 100 Stück eineinhalb Stunden. Mit Christoph brauchen sie fast doppelt so lang. Seine Zeit wird langsam knapp. Oh, da geht er ab. Okay. Schluss. Schluss. Nein, es fehlt noch eine letzte Aufgabe und nur eine Stunde bis zum Schluss. Zwei Walktrommeln haben wieder 100 Lieder über Nacht geschleudert und erwärmt. Dadurch wurde das Leder weich. Jetzt muss Christoph sie richtig falten und aufhängen. Und da ist auch wieder seine liebste Aufgabe. Finde den Hals. Bin ich denn bekloppt? Da, okay. Hals, Arsch. Mittlerweile sieht das Leder auch so aus, wie wir es gewohnt sind. Das erschwert die Suche nach den Halsfalten natürlich. Kollege Alex, der ihm zusieht, macht das jeden Tag. Ich nehme an, du hast aber auch einen ähnlichen Zeitdruck, oder? Kann das sein? Äh, nicht ganz so, aber ich, wie gesagt, habe auch ein bisschen mehr Erfahrung schon. Der Arsch ist genau vor dir. Ach so. Das ist so brutal anstrengend. Im Wahlkraum hat es 30 Grad. Ich klappe gleich weg. So. Wenn Christoph es schaffen will, muss er sich jetzt dranhalten. Noch 30 Minuten bis zum Schluss. Die Leder werden gefühlt immer schwerer. Und dann kommt das letzte Autoleder des Tages. Genau andersrum. Scheiße, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Stopp. Schluss. Es ist gut möglich, dass wenn ich das nächste Mal in einem Auto sitze, das Ledersitze hat, dass ich dann so ganz zärtlich über die Sitze streite. Oh mein Gott. Dankeschön. Jetzt sehr bin ich gut. aber sehr auf dich gespannt. Mein letzter Wissensstand ist, ich glaube, es ist vorbei an dieser Stelle. <lacht> da da geht es eigentlich weiter, genau. Endspurt auch bei Vincent. Er hat nicht aufgegeben. Zwei der finalen Fassreifen hat er vernietet und aufgeschlagen. Zwei müssen noch drauf. Vorher muss Vince aber Platz dafür machen und die alten Arbeitsreifen runterhauen. Dafür hat er nur noch etwas mehr als zwei Stunden Zeit. Mann! Ich schaff's nicht. Ich glaube, ich schaff's einfach nicht. Ich kann nicht. Was soll ich machen? Es ist echt ein absolutes Limit. Ich bin körperlich komplett am Limit. 
Also Ring rauf, Ring runter, hoch, runter, festnieten, hier ziehen, da ziehen, großer Hammer, kleiner Hammer. Keine Kraft mehr in den Händen, null. Deshalb ich stütze mich hier schon so auf, <lacht> dass ich den irgendwie halten kann. So. Komm. Ich habe hab den Ring nicht abbekommen. Guck mal, das ist wie so ein, wie so ein, echt, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Mäuschen, der nur noch den Hammer hochbekommt. So. Äh, äh. Ja. Geschafft. Jetzt aber los. Die bisher verdeckten Stellen noch einmal abhobeln und schleifen. Dann wieder stanzen, nieten und dann mit letzter Kraft die letzten Reifen aufschlagen. Echt, ey, dass du das jeden Tag machst, gell? Es ist, ist unvorstellbar für mich. Weiter die Uhr läuft. Ja. <lacht> Der Daumen. Und dann, fünf Minuten vor Feierabend, sieht es aus, als hätte Vince es geschafft. Ja. Yeah. Aber was sagt der Meister? Hat Vincent seine Challenge bestanden? Ich sag mal so, unter Anleitung für das erste Mal kann man gelten lassen. <lacht> ja! Aber für die nächsten, oh. für die nächsten, die wir dann morgen machen, ne, kannst du dir schon mal merken, dass das hier ist ja fast wie gar nicht abgehobelt. Das ist ja sowas von eckig. Aber es hat eine Fassform, es hat einen Fasscharakter. Es sieht aus wie ein Fass, es ist ein Fass. Vincent hat seine Challenge gemeistert. Beide Reporter haben ihre Aufgabe geschafft. Aber sie können jetzt entscheiden, wer sich besser geschlagen hat. Mit der Galileo-App auf ihrem Smartphone. Ist Vincent, der sich für ein Whisky-Fass die Hände wund gehämmert hat, ihr Favorit? Oder Christoph, der 100 Kuhhäute für Autositzleder gegerbt hat. Stimmen Sie jetzt für einen der beiden ab. Wirklich? Ja, verdient. Endlich wieder. Verdient. Ja.